ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது தான் தென் கேரளா ஸ்பெஷலும் கூட எல்லா ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சரி இல்லை நார்மல் டேஸ்லேயும் சரி இந்த அவியல் இல்லாமல் யாருமே சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக எப்படி செய்யலான்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த அவியல் கறிக்கு தேவையான மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஒரு கப் தேங்காய் நாலு பச்சை மிளகாய் சீரகம் இதை நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு ஆயில் விட்டுக்கோங்க கோகோனட் ஆயில் தான் நம்ம இன்றைக்கி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் நான் ஈஸியாக பண்ண போகிறோன்னு சொன்னல ஸோ நம்ம இன்றைக்கி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் விட்டுட்டேன் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாரி கீழே லைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணி அதை கழுவி அந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது கூட வந்துட்டு தேவைக்கான அளவு மஞ்சத்தூள் உப்பு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் வேறு எந்த மசாலாவும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போது இந்த அவியல் கறிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்னா நான் காட்டிடுறேன் பாருங்க பீன்ஸு ஒரு கப்பு உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் கேரட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் மோஸ்ட்லி யாரும் போட மாட்டாங்க பட் அவியல் கறி கூட கத்திரிக்காய் போட்டால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதே மாதிரி வாழைக்காய் வந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாழைக்காய் போட்டால் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் இந்த மசாலாவில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா காய்கறியும் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணாமல் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவியல் கறிக்கு பாருங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நான் அதில் போட்டுடுறேன் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்மெல்லாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலாலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான் பட் டேஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் நார்மல் பாட்டில் கூட செய்யலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு பாட்டில் செஞ்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும்னா இதில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே செஞ்சிடலாம் அதனால தான் நான் குக்கரில் செஞ்சிட்ருக்கேன் இல்லை நீங்கள் நார்மல் பாட்டில் சேர்ந்தாலும் சேம் இதே மாதிரி நீங்கள் பாட்டில் செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ட்ரையாக வேணுன்றவங்க இந்த தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் அதில் விடுற தண்ணியே போதும் கொஞ்சம் கிரேவி லைட்டாக கொஞ்சம் கிரேவி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும்தான் விடணும் நிறையா விட்டுறாதிங்க ஒரு விசில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூப்பராக பாயில் ஆகிருக்கு கத்திரிக்காவும் சரி முருங்கைக்காவும் சரி உடையவே உடஞ்சிருக்காது அவ்வளோ சூப்பராக பாயில் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் எல்லா காயுமே முழுசாக இருக்கும் நம்ம பாட்டில் எப்படி வேக வச்சு செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஒரு விசில் மட்டும்தான் நீங்கள் விடணும் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்பவும் தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்பவும் ட்ரையாக இல்லாமல் கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்குது ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் இந்த டைமில் பாருங்கள் கொஞ்சமாக கோகோனட் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்துட்டு ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப் தயிர் மீன் எவ்வளோ சொல்கிறது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி அந்த கிராம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கெட்டி தயிராக புளிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத தயிராக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவியல் கறிக்கு தயிர் ரொம்பவே முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுவும் புளிப்பு இல்லாமல் இருக்கிற தயிர் அவ்வளோதான் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ட்ரையாக வேணும்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ரொம்ப வாசமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வீடே வந்து ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது எனக்கு அவ்வ
பாருங்கள் நம்ம கேரளா ஸ்டைல் அவியல் கறி செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் செம்ம காம்பினேஷன் சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்லாம் தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் நான் சாப்பிடுவேன் கண்டிப்பாக சப்பாத்தி தோசை எது கூட வேணாலும் நான் வச்சு சாப்பிடுவேன் எனக்கு பிகாஸ் அவ்வளோ பிடிக்கும் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட எல்லா வெஜிஸுமே சேர்த்துருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்